大姐，你让开一下呗，这个车我要开走。这你车啊？是啊，怎么了？我找的就是这个车的主人。大姐，这一样的车有很多呀。一样的车是很多，但是牌子只有一个，不能换吧？我老公他说了，这个牌子就是他老板的车。可是大姐，我也不认识你，你找我有什么事儿吗？你就是这儿的老板吧？我找的就是你。我老公在这儿都干了四个多月了，一分钱都没有给。今天你必须给我结，要不我就不走了。大姐，你说什么呢？在我这儿上班的工人，工资每个月都是按时发放的，从来不会拖欠他们一分钱的工资。你搞错了吧？怎么就可能搞错了？他们的工资就能开，就不给我们开，这不欺负人了吗？大姐，你先别着急，你好好跟我说一说，这到底是怎么回事啊？当时我老公来这儿上班的时候，已经说好了每个月按时给他发工资，一分钱都不会少的。结果一分钱也没拿着，还被别人给打伤了。我们家的条件也不好，家里还有两个老人，身体也不好，常年还得吃药呢。我的孩子他也还小，现在连学也上不起了。我老公他还在医院躺着呢。这事儿你得赶紧给我解决呀！你说你老公需要工钱，不仅没有给你解决，还把人打伤住院了。对呀、啊，就是你们这儿的经理干的。你是老板，你一定要管管呀。那负责你们的经理，他姓什么呀？他姓贾，叫贾丹妮。大姐，你先别着急，这件事情我属实不知道。这样，我给他打个电话。如果这个事情真是你说的那样，我一定为你们做主。好的，老板，谢谢。好。喂，贾经理，我现在给你五分钟时间，你来一趟工厂门口。好，他马上过来，等他过来，咱们核实一下情况。对了，我刚才听你说，你老公现在还在医院躺着呢。是啊，我老公他现在还在医院躺着呢，我又得在家照顾两个卧病在床的老人，全家人都指望着我老公的工资生活呢。大姐，听你说了这么多，你家庭条件也挺困难的。这样，最近有一个福利，你还不知道吧？啊，什么福利啊？你把手机拿出来，点击我视频左下方这条链接去试一下。哎，老板，上面还有个大转盘在转呢。哎，你看我是不是中了呀？恭喜你啊，大姐，你今天可真幸运啊！恭喜你抽中了二零二四恋爱津贴，快试试能不能提现吧。上了，对，他是完全没有提现门槛的。屏幕前的家人们，如果你们也想参加这个活动的话，现在点击视频左下方的这个链接，就有机会抽到二零二四元的恋爱津贴。快叫上兄弟姐妹们一起冲吧！谢谢你，真的太谢谢你了。老板，找我什么事儿啊？丹经理，我问你，你认不认识这位大姐？咦，你怎么在这儿呀？那钱的事儿，我不是说了吗？过几天就给你。你怎么还找我老板呢？丹经理，人家说她老公的工资四个月你一分钱没给人家开，你老实说，这到底怎么回事？老板，这不是咱们公司人手不够吗？后面等着发工资的人还多着呢，他们呀排到最后了。丹经理，你怎么好意思说出这样的话？我作为老板，难道不知道公司人手够不够吗？我听他说，别人的工资都给开了，为什么就他们的没发？我告诉你，你最好老实交代，否则被我调查出来，你立马给我卷铺盖走人！哎，别别别，我说我说，哎，你看这别人发工资，要是着急的话，都知道给我包点红包啥的，可是她老公一点事儿都不懂，就是点不明白。哎，我又没说不给，可是他这天天过来找我要钱。谭经理。你怎么能说出这样的话呢？他们挣点钱容易吗？你竟然还跟他们要红包？她老公没日没夜的在咱们工厂上班，勤勤恳恳，一丝不苟。他们全家上下都指望他那点工资生活呢。上有两个卧病在床的老人，下还有一个孩子要上学。我听他说，他们去找你要钱，你不仅没给解决事情，还把她老公打住院了。你的良心呢？老板，这我也没动手啊，那都是下面人干的。再说这钱，我也没说不给他呀。好，打人的事儿暂且不说，我就问你，今天下午三点能不能把钱给他们打过去？能能能，老板。
这等一会儿，我就给财务打个电话，让把钱都发给他们。好，那你赶紧去解决这个事情。如果你再敢有下次，你直接给我滚蛋！哎，我我这就去。谢谢老板，谢谢。大姐，不用谢，这事儿呢也是我管理公司的不到位，让你受了这么多委屈。这样，我这儿呢有两万块钱，你拿着，先去把你老公的医药费给交了。来。谢谢老板，谢谢，真的是太感谢你了。不用谢，这些是我应该做的。好了，你快去医院给你老公交住院费吧。